sí, pero sí quiero practicarlo. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Hello. Hello. Hello, teacher. Hello. Okay, are you guys are you guys ready? Yes. Yes. Okay, very good. So, uh, yesterday uh, we left in the topic of the pronouns. Um, so let me let me share my computer with you. Okay. Let's go to uh, English Corporativo. Let's go to our class. And I want to watch the video about the possessives. The possessives. So uh, there's two possessive. Possessive adjectives and possessive pronouns. And we're going to compare the difference between the two, okay? Eh, yo sé que tal vez ya, ya vieron el video, pero sería bueno solo refrescar nuestra mente. Our hiss. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. Okay, give me a second. Before we continue, eh, ya vamos a continuar ahí con el teacher eh, Sanz, eh, pero I want to re just show you the table. Les mandé el cuadro con los, todos los, los, los pronouns. El cuadrito de color, este. Yes. Lo recibieron en WhatsApp. No. Yes. En WhatsApp. Yes. WhatsApp. Yes. Ahí está en WhatsApp. Entonces, revisen ahí. Tiene que estar ahí. Que creo yes, que se lo mandé. Yes. Ok, very good. So, yes, teacher. Eh, él está explicando solamente una parte de este cuadro, que son los possessive. Ok. Uh, but, eh, me gustaría hacer algo. Let me see. Ya. Yeah. Me gustaría hacer algo. Yo está uh, así para como poner todo en orden. Let's, let's do a, a practice. Let's, let's put everything together. So vamos a usar el primero, el subject pronoun, number one. So, eh, wait, tengo, necesito espacio. So voy a tomar esta foto y la voy a pegar en otro lugar. Necesito otro, otro documento de Word. Hold on. Si me permiten, solo quiero abrir, abrir otro. Porque... Ok. Give me a second. Acabo de prender la compu, so it's very slow right now. Teacher. Teacher. Profe. Sí. Sí, dígame. Una pregunta, fíjese que no es del tema de ahorita, pero sí es del módulo. 
me cayó un mensaje a mi WhatsApp donde me decía de que eh, como que si no estaba al día con todas las actividades de este primer módulo y hasta donde yo sé estoy al día Entonces, no pero no eso sé. pero eso no era no era un mensaje personal Eduardo eso era solamente así en general no era ah, para usted okay. cuando ah, en, okay. no, no dijo para Eduardo Ramírez no no sino que era solamente en general era para que eh, estuvieran según la semana en la que vamos porque okay, honestamente en este grupo hay como 30 personas y hay 10 o 15 personas que, como 10 personas creo que nunca los he visto, nunca se han conectado. Ok. Entonces, okay, ahorita, es más para ellos. Ahorita, oh, fíjense de que el, se lo leo, porque aquí lo tengo ahorita en pantalla y dice, hola Eduardo Alberto Ramírez, o sea, va directamente hacia mí, buen día. Le saluda mm. Jason Bautista de Inglés Corporativo, de parte de, esperamos que todos se encuentren bien de salud, ¿va? El motivo de la presente es para saber si ha tenido problemas con los ejercicios que hemos notado por actividad dentro de la plataforma, me dice. Y es necesario que pueda completar con éxito el módulo al cual se inscribió. Esperando me pueda comunicar por este medio cualquiera de los inconvenientes antes mencionados de que estamos próximos a finalizar el curso y es bastante importante que pueda finalizarlo con éxito. Pero esto se lo mandó él a, a usted personalmente. Exactamente. Lo ah, que ok. Yo, es que, es que ahora, ahora puso en uno él que dice, él le saluda, yo no tengo el motivo de este mensaje para comunicarles que... Ta, ta, ta. Pero si él le escribió a usted personalmente a su número, entonces respóndale a él, solamente respóndele. Okay, si usted, quiere... como, usted como nuestro orientador, eh, no ve que nosotros estamos al día con las actividades, porque yo, yo no, día. no tengo acceso a ver eso. Eduardo, ah, okay, yo, no, okay. yo no puedo ver eso de, de parte de, de usted. Eh, ah, recuerde que cada quien tiene un usuario y yo tengo un usuario como el de ustedes. Ok, o quizás he, he estado enviando mal las tareas porque todos los ejercicios que hemos visto en estas cuatro secciones los he venido realizando al pie de la letra. Yo creo que lo mejor que puede hacer es simplemente eh, tomarle una captura de pantalla donde tiene los chequecitos verdes sobre cada sección y ya uh -huh. y, y comprobar con eso que usted va al día. Ok, muchas gracias, teacher. Disculpe que lo interrumpí. Ok, no problem. Ok. All right, so el primero es subject pronouns. Subject pronouns ni está aquí en esta parte, en este módulo, sino, sino que subject pronouns eh, es bien fácil. Yo creo que la mayoría de ustedes ya, ya lo sabían entrando a este módulo. So, he, she, it, you know. Eh, voy a usar uno de estos para tema de, de, de ejemplo. Voy a usar este. El... El, este, mire. Eh, sería, no, no, no es este. Este. We. Us. Our. Ours. Ourselves. Ok, so, voy a hacer un, un solo, un, todos los ejemplos usando ese. Porque este es el que cambia más. Ok, pero igual, aplica a cualquiera. A todos los, los pronouns. Ok, so, number one, we. We are students. Right? The subject first. Esto tiene la estructura normal que es sujeto, verbo, objeto. Okay, so we are students, right? So let me uh, let me highlight this section here. We are our students. Uh, number two, we can use the uh, pos a object pronoun. Ese no lo han estudiado todavía. Object pronoun. But uh, we can say us. Us. Uh, eh, aquí tengo que tener otro subject, eh, un subject primero, ok. She is with us. Ella está con nosotros. She is with us, ok. ¿Por qué se llama object? Object pronoun. Se llama object pronoun porque obviamente eh, no es el subject, sino es, eh, viene después del subject. Entonces, un object. She is with us. Ella está con nosotros. Okay. Yes, I have a question. Uh -huh. eh, en este caso, el us toma el lugar como nosotros. Sí, ella está con nosotros. 
Uh -huh. Ajá. Entonces, Solamente que vas a ver otro nosotros que, que, que aquí existe, pero en el español no. Ya, ya, ya lo vas a ver que es el possessive pronoun, el reflexive okay. pronoun. So, number, number one, we are students. Object pronoun, she is with us. Number three, possessive adjective. Este es el que vimos en la sección dos. Uh, for example, our. Uh, the dog is our. Okay. Este perrito de nosotros. Our. Okay. Um, okay. Uh, and then the other one is ours. Okay. Ah, no, no. Hold on. Hold on. This, I'm going to, voy a usar otro ejemplo. This is our dog. Ahí está. This is our dog. Sorry. Thank you. Okay. This is our dog. Number four, our. The dog is ours. Okay. Y esto es lo que estábamos hablando ayer. Possessive adjectives va antes del objeto. The dog is ours. El pronoun va después. Okay. So, possessive adjective, possessive pronoun. Okay. Y el, la lección de, de este video del 4.3 es explicando estos dos. Ok, y el último. Ourselves. Ourselves se, se conoce como el reflexive pronoun porque me estoy reflejando en dos veces a la misma cosa. Me estoy, eh, aquí van a ver que voy a nombrar este mismo sujeto dos veces. ¿Cómo así? Por ejemplo, we did the homework ourselves. Do you see? Aquí tengo we. Y aquí tengo ourselves. Me, este mismo sujeto lo he nombrado dos veces en esta oración. Primero aquí al inicio, we. Y después, ourselves. Es como cuando tú dices en, en español. Yo, eh, yo hice la tarea yo mismo. Allí, en esa oración, tú te nombraste dos veces, al inicio y al final. Reflexivo. Es que aparece dos veces. We did the homework ourselves. Si, si ven aquí, lo he nombrado dos veces, ¿por qué? We. And then, ourselves. Es decir, que en la misma oración, ocupe los dos. Entonces, si ocupo el mismo sujeto en la misma oración, el segundo tiene que ser reflexivo. No puede decir, we did the homework, we. No, ¿verdad? El segundo va a tener que ser reflexivo. We did the homework ourselves. ¿Ok? So, subject pronoun, we are students. Object pronoun, este normalmente va al final, de último. She is with us. Okay. A possessive adjective. This is our dog. Normalmente va antes del, del, del noun, before the object. Possessive pronoun. The dog is ours. Reflexive pronoun. We did the homework ourselves. Okay. 
Y ahí está el uso de todos los pronombres. Entonces, si, si puedes hacer esto, eh, prácticamente ya puedes manejar todo el cuadro. Ok. So, let's, let's do it. Um, let's do another practice. Le voy a mandar esto just uh, so that you guys can see. Ok. I'm going to take a picture and send it to you. Para que lo puedan usar como para estudiar. Ok. Está todo manchado, pero no importa. All right. Um, Ahí se lo voy a pegar y se lo voy a pasar en WhatsApp. Okay. okay. Now, um, let's, let's do it. You think you can do it? Ustedes me guían? Yes? Let's do this one. Hagamos they. Vamos a usar they. Entonces vamos a usar todo lo que van aquí, they. Number one, subject pronoun with they. They are, they are my friend. friend. Eh, perdón ahí. <laughs> Sorry. They are my friend. They are my friends. Very good. Aquí tienes dos. Aquí tienes uh, subject and then you also have possessive adjectives. Pero está bien. No hay problema. We, can, we want to focus on they. Right? Okay, very good. Ahí está. Subject pronoun. Number two, object pronoun. Them. We have to use them. Them. Este no lo no lo hemos estudiado todavía, entonces yo sé que este este es nuevo. En este módulo no lo hemos visto. Uh, let me help you. This. Sweater uh, belongs, le pertenece, to them. This sweater belongs to them. Le pertenece a ellos. This sweater, no, I, sweaters, plural. This sweater belongs to them. All right, very good. Uh, what else? The These. dog is mm -hmm. there. The dog is there. The dog is there. Mm, it, it, te, tenemos que usar el possessive adjective. Entonces, Ad okay. el possessive adjective, si ven aquí el ejemplo que hicimos, El possessive adjective. You see? Number three. Do you see? This is our dog. Entonces va al final. Dog va al final. So, let's change it. This is their dog. Yes. Very good. Okay. Very good. Number four. Theirs. Ahora sí. Ahora encaja el otro que me acabo de decir. Eh, alguien me dijo otro ejemplo que anteriormente. The dog is theirs. Alguien me dio este ejemplo aquí. Es que no puedo ver ahorita sus, sus caras todos. Theirs. Okay. ¿Cuál es la diferencia aquí? Uno está después, el dog va de último, el noun va de último, el objeto, y aquí va antes. Number five, themselves. Reflex. Reflexive pronoun. They paint the house themselves. Very good. They painted the house themselves. Very good. Very good. Okay. So, aquí tengo themselves. Y al inicio tengo they, que es el mismo. Siempre va a ir el mismo. Okay. En la misma oración. Excellent. So, now, see, you can do it. You just need a little practice. Okay. 
All right, so, ya dicho esto, let's go back to the video. Let's go back to the video. Okay? Where is my new blouse? Is it yours? Yes. No. It's, it's not, not mine. mine. It's not mine. No, it's I'm mine. gonna go ahead and grade yeah. those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. 
The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends. Okay. So, prácticamente es lo que yo les enseñé. Possessive adjectives go before a possessive pronouns the object is last okay so if you look for example regresando al ejemplo que hicimos nosotros possessive adjectives is this is our dog possessive pronoun the dog is ours, okay? So, este cambio es importante, okay? So, we're going to do a practice. I want you to work in teams, maybe three people, okay? And I want you to do this. Así como hicimos nosotros este cuadro, hicimos cinco oraciones siempre usando el mismo pronombre, Say uh, subject, object, possessive, and reflexive. Okay? So I'm going to send you this picture in WhatsApp. Ustedes la pueden usar para, como para una guía. And I want you to work in teams. Trabajan en equipos. Y traten de hacer ese ejemplo. Hacer unos cuantos de esos ejemplos. Por ejemplo, si van a usar we, traten de usar todo el we. Eh, en formato subject, pronombre, posesivo, reflexivo, etc. Um, traten de, de usar siempre el mismo pronombre. Hagan cinco con el mismo pronombre y después cambien. All right, very good. So let's go to Teams. Eh, Gloria, si puede aceptar la invitación para ir a los grupos Claribel. Good evening. Good evening. Hello. Ok, ok, perfecto. So, ¿Ya les cayó ahí en WhatsApp? ¿Do you see? Yes. Yes. Ok, very good. So, um, I want you to do something like this. Pueden usar, por ejemplo, I, porque I cambian casi todos. Pueden usar they, he, her, she. Pero traten de usar el mismo. Así como nosotros hicimos en el ejemplo, hicimos todos con un solo. So practice. Let's say, maybe, maybe you can do it. Um, pueden escribir ahí en el chat también. Creo que tienen la opción de chatear solo entre ustedes. Yes. Ah, ok. okay. Entonces pueden usar chat. O si no, si alguien quiere compartir su pantalla. Y, y usar Word o algo así. You can do it. Yo no 
Ok, voy a intentarlo. Que practiquemos. Podríamos empezar por eso. Ok. Eh. Ok, ¿con, quién, ¿con cuál van a iniciar? Uh, con... I. Oh, I, ok. All right, very good. No lo van a hacer todos, no, no nos va a quedar tiempo, pero hagan por lo menos así el ejemplo de las cinco oraciones con I. So, I. 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 Subject I. Uh, what you can do is someone, si alguien quiere compartir su pantalla, si tiene una comp computadora y quieren compartir su pantalla y usar Word, lo pueden hacer así. Si no, hay una opción de chat de que ustedes puedan escribirse entre solo ustedes tres. Aquí en el chat. Ah, ok. Ah, ok. Um, Está bien. Okay. O si no, simplemente leyéndolo así, dando sus ejemplos. Uh, okay. Pero sería bueno, en, en este ejercicio lo van a tener que escribir para que les quede. All right? Okay. Sí, sí, sí. Okay. Go. I. 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 Eh, puede ser primero. I am. I am. Chef. I am first. Eso. ¿Cómo? Repeat. Can you repeat? Eh, I am chef. ¿Cuál es la última palabra? Chef. Chef. Cocinar. Chef. Ah, I am a chef. A chef. A chef. Ajá, hay que poner la A. A chef. I am a student. I am a teacher. I am a chef. Ok, very okay. good. Excellent. Ahí está el primero. Sí, ajá. Después. Ya, por ejemplo, puedo decir. Where, no, we are my friends. ¿Verdad? Oh, they are my friends. Porque we are uh -huh. nosotros. Es nosotros, uh -huh. pero they, they are, está como señalando a ellos. Uh -huh. Uh -huh. Or they are my friend. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Uh, now we then. Perdón. Ahora tocaría con si va a usar siempre el they, tocaría uh -huh. con them. Them. Mm -hmm. Entonces so sería them. Them, they are my friend. Uh, no. Les voy a dar un tip. Para, para este tipo de ejercicio es necesario tener algo visual. Entonces, si quieren, escriban esos ejemplos que ya hicieron. Eh, si alguien quiere compartir, si alguien está, está en la computadora, tiene una computadora, quiere comp compartir la pantalla, pueden hacer eso. Si alguien quiere compartir su pantalla y usar Word para que pueda escribir el ejemplo. Si no, está la opción de que aquí en el chat. Ustedes tres pueden chatear y ahí quedan los ejemplos también. Porque es necesario que se vea dónde está la posición del, del pronombre. All right, you can do it. Go. Okay. El otro muchacho, muchacha aquí. Erika. Ah, Erika. Hola, hola, Erika. ¿Cómo está, Erika? Hola. Erika. Bueno, sigamos entonces nosotros. Vaya, entonces la 3. Entonces la 3 eh, dice, él en el ejemplo dice, this, this, this dos. o dos. Uh -huh. Uh -huh. Sería, eh. Ok, les voy a dar un tip para que puedan usar aquí la tecnología. Eh, okay. Si alguien está en la computadora y quiere compartir su pantalla, está bien. Si no, pueden usar el chat aquí de Zoom. Aquí de esta aplicación de, de chat. Creo que solo va a quedar entre ustedes tres la conversación, la, la chat. Ok. Y pueden escribir sus, sus ejemplos también. Ok. 
Vale, entonces, entonces podemos, podemos decir en la 3, this, 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 this. No, es this o this. No, es this. This, this, or cars. Pero ese se, podría ser el ejemplo, ¿va? pero como estamos en la primera persona, en vez de ur, ocupamos its. Y podría decir, these, its, cars, o no. 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 ¿Cuál están usando? En la tres estamos con its. Están usando its. Entonces, it. Le voy a recomendar que no usen it, simplemente porque no hay mucho cambio. Si ustedes ven Ajá. en el cuadrito en it, casi no cambia. Claro. Usen I. I am I. a chef. I am a student. Ahí está la primera. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay. These books are mine. Mm. Usen I. Okay. Porque Ay, nosotros pensamos que como de ahí comenzó la clase, va de la tercera persona de it's, we do they. Entonces pensamos que los de arriba no los íbamos a ocupar, pero si es así, comenzamos. No, yo usé, yo usé de ejemplo they. Ajá, cabal. Y, y usé todo lo que pertenecen a they, pero lo usé porque, si ustedes ven, tiene bastante cambio en la ajá, forma ajá. que se escribe en el espalda. Okay. Entonces usen una que tenga bastante cambio porque ahí se va a poder ver el, ¿Cómo lo están usando? Pero en realidad, it's estaba bien aplicado. No. <risa> no, tampoco. <risa> no. <risa> es que como it no tiene mucho cambio, entonces... Eh, ahí, pero, a ver, trata con I, que es el que I. tiene más cambio y el que se usa más. Okay. I. I is my. So, ¿Cuál sería la primera oración con I? The first sentence. It can be, I love the cats. Yes, I love, uh, I love cats. Okay. I love cats. So, ahí está. I love cats. Very good. That's I. Now, you have to use me. Me. Oh. Hablemos de gato. This cat, no, uh, the cat belongs to me. Me pertenece a mí. Mm-hmm. Okay. So, ahí está el segundo. The, the cat be, is below. Belong. Belong. The cat belong me. To me. To me. The cat belong to me. The, ah, the cat belong to me. Yes. Mm -hmm. Okay. Now, le recomiendo okay. escribir esto. Para, escríbanlo si quieren ahí en el chat. Para tener un, okay. un, un, algo visual de cómo lo están usando. So, eh, Erika, ¿tú diste el, el segundo ejemplo? Yo di el primero. Eh, no, no, ¿quién dio el primero? No, eh, lo dio... Yo. Eh, cabal ella. ¿Qué fue el ejemplo? I love... I love... Cats. Ahí está. Ok, muy bien. Sorry, Erika. Ok, so, Erika, put number one y escribí tu ejemplo. Eh, Edu, Solo Edu. escribí el ejemplo. Uh -huh. ¿Ya lo escribiste? Yes. Ah, ahí está. Ok, so, Eduardo, you're, you're going to do number two. Remember? Eh, no, eh, usted dio el dos, hago yo el tres. Bueno, si quieres, yo voy a hacer el dos. This cat belongs to me. Ok. Lo que Now, pasa es de que como yo, yo estoy en Android, eh, no le hallo el chat a esto. Eh, no, creo que todos estamos en Android. Eh, si estás usando Samsung o algo así, teléfono Samsung. Ajá, Android. Samsung. Eh, Erika, ¿tú, ¿tú sabes dónde está el botón de chat? Ahí, en la aplicación. Aquí hay una nubecita que dice participante, que es la única que... Estoy eh, por medio de la computadora. Mm, ok. Yo no estoy usando la aplicación, Eduardo, pero eh, de, tiene que darte una opción donde tú puedes eh, usar chat. Ok, permite. So, tiene, que estar, tiene que estar en Zoom. Abre, abre Zoom. Que sí, sea la... Zoom. Ok. 
que Zoom sea la única Entonces, aplicación. Ok. Uh -huh. Ok. De ahí solo tengo. Ajá. Entonces dáselo a, a, a Erika que ella lo escriba mientras tú después lo encuentras. Ok. Porque ya, ya casi vamos a terminar con esta sección. Okay. Entonces estamos en... Lo que le digo. Ajite, ajite, pronuncio ajit. En la 3. My car is Ajá. blue. Uh -huh. ¿Está, ¿Está bien? My car. Pues ese adjective. Blue. My car is blue. blue. Yes, correct. Uh -huh. oh, okay, yes, correct. pues ese adjective. So ahí está. Number 3. My car is blue. Okay. My car is blue. Uh -huh. Y la cuatro es Mike, es como una pregunta, contra el contestar una pregunta, ¿va? Puede no ser, una. the book is mine. Yes, correct. Ah, el libro es, es que, mío. Es, okay. es que, sí, sí, porque es que, mine es propiedad cuando tú estás ajá, diciendo es que... Recuerden es que mine, sí, pero eso no lo... La, la importante es que recuerden que el posesivo va antes, el... Possessive pronoun va después, de último. El posesivo adjetivo va primero, el posesivo adjetivo va de último. My car is blue. Uh -huh. This is my, this car is mine. Oh, okay. okay. Yo quiero que entiendas eso, porque esa es la clave, Eduardo. My car okay. is blue. This car is mine. ¿Viste? Uno va al inicio, otro va al final. Ajá, ajá. Mike va al final y Mike va al inicio de, de yes. Yes. Okay, mm -hmm. Yes. The book is mine. Yes. Okay. Y ahí estamos. Falta con la, la My última. Self. Erika. Myself, dime una con myself. ¿A Erika le toca o a mí? A ti. Hola, hola. ¿Me escuchas? Erika va a formular la oración. A ti te toca. Ah, a mí. Ok, myself. Myself for flex pronouns. Um, quiero ver, es reflexivo, myself. Um, en realidad no hay como, como hacerla. Ayúdenme. So, como tenés que usarlo, tenés que usar I al inicio y al final vas a usar myself. Myself. I, I, I am washing the, the lavar, mm -hmm. washing, mm -hmm. ¿sí? The lavar, mm -hmm. uh, myself. Okay, very Por good. I, ¿Sí? I am washing, ¿qué estás lavando? What are you washing? Uh, uh, in, in cars. I am washing my car. No, I am washing my, the car myself. Myself, okay. Mm -hmm. my. I am washing the car myself. Yeah, ahí está. Okay. Got it. Pasamos al segundo.
Okay, very good. Practicaron? Yes? Did you practice a little bit? It's a little difficult, right? Hay cinco. Hay cinco pronouns. Ahorita en este módulo tienen que manejar los tres. Subject, possessive adjective, possessive pronoun. Y ahorita no pueden manejar el reflexivo, está bien, o el, pro, el, el objeto, está bien. Okay? But for this class, you should have knowledge of the three. So let me share my computer with you. Give you an example. Aquí dice otro. Uh, for example, I'm using I. So, tengo que usar todos los de esta línea, I. I am a student. Okay, I. Number two. A possessive, a, I'm sorry, object pronoun. Este no le hemos estudiado todavía en este módulo. This car belongs to me. Okay. Number three. Este sí lo vimos. Possessive adjective, section number two. This is my car. This is my car. Possessive pronoun, number four, is a C. This car is mine. Do you see? Esta es la clave. Possessive adjectives. The object is at the end. Possessive pronoun. The object is at the beginning. You see, uno va de último, otro va después. You have to know that. And number five, I cook dinner myself. Okay. Aquí me nombré yo una vez. I cook dinner. Lo voy a nombrar otra vez en la misma oración. I cook dinner myself. Okay. Preguntas? Questions? Do you have questions? Let me. I had a to... question, teacher. Uh huh. Uh, I want to know if this sentence is right. My mother is with me. It's right? My mother is with me. Yes. Ahí yeah. estás okay. usando el object uh, pronoun. Okay. okay. Very good. I le puse otro ejemplo in WhatsApp so that you can see it. Uh, questions? Any other questions for that section? Okay. All right, very good. So I have another activity for you. Let me show you quickly the presentation that I want to show you. Okay. Section uh, 4.8. Ya, ¿Alguien vio el video del 4.8? Yes. Do you remember what, what was it about? Sí. ¿De qué se trata? ¿Te acordás? No, I don't remember. <laughs> it's, But talking, I it's talking about the weather, right? It's a conversation. Oh, okay. It's talking yeah. about the weather. Okay, Winter, so let me... Queen. Uh -huh. Ajá, they were talking about the weather in, in Seoul. It's, okay. It's uh, The weather, if you want to talk about uh, how is the weather, for example, how is the weather in Mexico? How is the weather in France? How is the weather in, right? Yeah, ahora con la tecnología bien fácil buscar esa información, right? You just go to Google and you say, how, how is the weather in, let's say, um, que país? How is the weather in Ger uh, Germany? Germany is todo el país, pero me imagino que hay alguna ciudad más grande allí. Eh, la capital, Berlin. How is the weather in Berlin? It tells me here, clear with clouds. Humidity, the wind, etc. Aquí está el pronóstico del día. Sunny, rainy. The weather is 16 degrees Fahrenheit or Celsius. Ahí depende. What do you want to use? You want to use Celsius or you want to use Fahrenheit? All right, very good. So let me show you the presentation. How's the weather? Repeat after me. 
vocabulary. Uh, sunny. Repeat. Sunny. 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 Cloudy. 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 Raining. 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 Snowing. Snowing. Howling. Howling. What is hell? Granizo. Yes. Very good. Stormy. 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 Foggy. Foggy. What is foggy? Nublado. 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 Cuando hay bastante neblina. Oscuro. Neblina. Foggy. Clear. 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 Windy. Windy. Calm. 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 Hot. 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 Cold. 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 Humid. 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 Dry. Dry. Okay, very good. So, in the, in the conversation, we have uh, vocabulary about weather, okay? So if I ask you here, what is the weather in San Salvador, Nuevo Cuscatlán, where I live? Bueno, esto fue, esto fue en la tarde, right? It was mostly sunny, 25 Celsius, humidity, 67%. ¿Cómo se dice este símbolo? Percent. Percent. In English? Percent. Percent. Humidity, 67%. Percent. Wind, 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 3 kilometers per hour. Very good, right? Entonces, esta información is very easy to find if you have Google. Okay, now, temporadas. Repeat, seasons. 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 Mm -hmm. Winter. 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 Spring. 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 Summer. 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 Autumn. Autumn. Este también se conoce como fall. 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 Así como, como caer. <laughs> uh -huh. Fall. Viene de cuando se caen las hojas. Fall. Yes. Uh -huh. puede, puede ser. Fall. Fall. Like the leaves. You know? se caen las hojas. Uh, that's what it's called. Repeat one more time. Winter. 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 Spring. 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 Summer. 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 Fall. 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 Okay. Fall. In El Salvador, solo tenemos. Uh, yes. Winter and summer, right? Winter and summer. Okay, very good. Next. Oh. How will you describe this weather? How will sunny. you describe? It's sunny. It's very sunny. 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 Summer. Summer. Very sunny. Clear. Very good. Summer. Sunny and clear. What do you see? Describe. As many things as you see here, for example, sun, sun, sun clouds, 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 trees, trees, trees sky, mountains, sky, mountains, 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 trees, mountains, trees, grass. Trees, grass. grass. What color grass. is the sky? Blue. Light blue. Light blue. Light blue. Blue. Light blue or blue? What, co what color is the, the grass? Green. 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 Okay, Green. perfect. What color are the trees? Green. 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 What season Green. is this? What season do you think Green. this is? It's summer. Summer. It looks like summer. Yes. Okay, very good. Okay. So, uh, this exercise is like this. It's very good for vocabulary. Okay? Si tú ves esta foto y no puedes decir solamente 
una palabra en, en, en inglés, entonces tu vocabulario en inglés está bien limitado. So, tenés que expandir. All right, so for example, the next picture. How many things do you see here? What do you tell, uh, first, what do you, how do you describe the weather? Rainy. It's raining. It's raining. Mm -hmm. rainy. Nublado, how do you say nublado? Uh, cloudy. 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 Very good. Uh, what color mm -hmm. is the sky? It's gray. 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 Yes. Gray. Yes. Very good. Okay. All right. What what season do you think it is? Winter. What is it? Winter or maybe summer? Winter. Raining. Okay. Rain. Rain. Very, Rain. very good. What about this? What do you think here? No, it's, raining. it's raining. It's raining. It's raining. What Rain. color is the sky? It's gray. 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 Blue. Cloudy. Remember? Cloudy. Yes, cloudy. 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 What about this? It's very cloudy, right? Uh, very cloudy. Uh, sometimes sometimes you can combine. You can combine color and cloud. You can say black clouds, gray clouds. Black clouds. Very good. What about this? Describe the weather. It's snowing. It's winter. Snowing is winter. It's winter. It's snowing. It's snowing. It's snowing. It's snowing. It's a The trees are white for the snow. Snow. Mm -hmm. The trees are white. Very good. It's winter. It's okay. Beautiful. What about this one? Beautiful. Snowing. Snowing. Okay, beautiful, beautiful. snowy. Beautiful. How will you describe the sky? Blue sky. Blue, Blue sky. 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 What else do you see? What do you see here in the back? Mountain. Snow with mountain. Mountain. Snow with mountain. Mountain with the snow. With Mountain. What season is this? Winter. 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 Excellent. Good job. What about this one? It's, it's, it's windy. 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 Yes. Windy. 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 Very good. Windy. Windy. What about stormy? Windy. It's to a storm. Mm -hmm. The three are moving. What about this one? It's, it's summer. Hot. It's hot. It's very hot. It's hot or dry. Dry. What else? She drink water because humidity is it's hot. It's hot. It's humidity. Humid. Sunny. Humid. 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 Hot and humid. And humid. Very good. Okay. Questions? No? Eh, Nunca han escuchado el dicho, una foto son mil palabras. Yes. Okay? Entonces, when you, when, if you want to speak English, ahorita hemos aprendido mucha gramática. Pasamos casi 40 minutos de la clase, grammar. Right? Un poquito aburrido. But very important. Very, very important. Okay? Porque no vas a hablar inglés solo con palabras. Tienes que tener estructura. Um, but after that, we practice vocabulary, right? So tomorrow, la actividad de mañana is going to be describe the weather in different cities in the world. Okay? What is the weather in Russia? What is the weather in Australia, Sydney, Australia? What is the weather in Japan, Tokyo? Okay? And you're going to, van a buscar en la compu, and you're going to explain to me. All right, so we're going to do that activity tomorrow. You can watch the video 4.8 to get more vocabulary. Esta, esta presentación se la puedo pasar si quieren, and you can have it. Okay. okay. Very good. I'll see you tomorrow. Very good.
See you tomorrow. See you. Good night. Okay. Have a good night.